letos opět nesklamala, jsme tady v provizorním bivaku, jak vidíte za mnou na silnici, protože do bivaku se nejde dostat. Je tam hodně vody, včera přišla nějaká bouřka, je totálně pod vodou. Nicméně zítřejší etapa je z toho, z toho důvodu zrušena. Ještě navíc jedna komplikace pro cestě do Salty. Bouřka zaplavila nějaký most nebo něco a nejde se tam dostat, takže pořadatel hledal nějakou alternativní cestu. Uvidíme, co se bude dít dál. Teď čekáme tady a chystáme provizorní bivak, aby jsme dokázali auta po etapě dát dokupy a pokračovat dál. Maratonská etapa byla nádherná, byly to trati, které mi vyhovují. První půl dnešní etapy se nám někde dostal práh do spojky, do, začali jsme mít docela velké problémy. Měli jsme pár výletů z trati, protože už jak nám než nevypínala spojka, tak jsme docela topili. No a tam jsme šli za horizontem, jsme byli venku, ale jako velká zábava. Porovnali jsme to, vrátili jsme se na tráť a dobrý. Za mě maratonská se jim hodně povedla pořadat. Bivák bohužel nemáme, jsme jenom na silnici a přesouváme se dalších 530 km až do Salty. Žádný zásadní problém jsme dneska neměli, nezapadli jsme, jelo to dobře, akorát jsme měli problém se spojkou, že nám nejde posilovač na spojku, takže jsem si docela zařadil, bolí mě ruka, odřazení docela dost, ale jiná žádný problém jsme neměli. A já bych řekl, že to bylo docela příjemný. Ono, ono to bylo takový, střídali se ty rychlý pasáže s takovými vytloukačkama, takže to bylo jako, já jsem tu etapu viděl docela dobře. Samozřejmě tam byly takový teď, hlavně ke konci takový ty krásy s tím rozhledem do, do tisícimetrový hloubek. Trápíme se s tou spojkou, ale to je obecný problém tady v těch výškách. Vystartovali jsme normálně do vložky, já jsem už teda předtím měl nastudovaný roadbook, kdy jsme věděli, že za CT1 se jede do Dun v nadmorských vejškách na 4,5 tisíce metrů, takže jsme tak jako dlouho špekulovali, jestli se do toho pustíme nebo nepustíme. Konec jsme se rozhodli, že pošetříme techniku, takže jsme na CP1 sjeli z a jeli jsme sem do bivaku do Tupizy. Tady jsme se dozvěděli, že zítra se nejede a že bivak žádný není, takže možná, že jsme mejvali pokračovat mohli, nemuseli jsme na zítřek tu techniku tak šetřit. Včerejší etapa z Lapazu do Ujuny. Na konci, asi 80 km před koncem etapy, jsme našli kamazáky, které ležely ve škarpě, skoro na boku. Takže jsme si řekli, že ta naše mise není jenom o tom závodění, ale taky o tom pomáhání. Takže jsme je tam skoro hodinu vyprošťovali. Myslím, že byli vděční, protože díky nám jedou dál, protože jinak za námi už nikdo nejel, takže by tam stáli asi ještě teď. Takže přejedeme teď do Salty a pokračujeme pozítří dál.